টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ হবের স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি তো এই পর্বে সমাধান দেখাবো অঙ্ক নম্বর পাঁচ পাঁচ এর মধ্যে রয়েছে ক এবং খ এই পাঁচ নম্বর অঙ্কটা এই পর্বে সমাধান দেখাবো তো আমরা সমাধান করছি ধারাবাহিকভাবে অঙ্কগুলো অনুশীলনী থেকে তো এবার দেখো এখানে বলা হয়েছে যে একই অঙ্ক মাত্র একবার ব্যবহার করে সাত অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করো তাহলে একই অঙ্ক একবার শুধু ব্যবহার করা যাবে পাশাপাশি মনে করো এখান থেকে সব থেকে বড় অঙ্ক রয়েছে নয় নয়কে পরপর সাতবার লিখে কিন্তু নেওয়া যাবে না কারণ নয় একবারে নিতে হবে তো ক নম্বরের ক্ষেত্রে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে সাতটা রয়েছে খ নম্বরেও সাতটা রয়েছে তো আমরা জানি যে অঙ্ক পাতনের যে কোনো অবস্থানে বৃহত্তম অঙ্কের মান ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মান অপেক্ষা বড় হবে এটা আমরা জানি তাহলে ক নম্বরটা সমাধান করার সময় যদি আমরা বলে থাকি বলে নিই এইভাবে যে অঙ্ক পাতনের যে কোনো অবস্থানে বৃহত্তম অঙ্কের মান ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মান অপেক্ষা বড় হবে তাহলে দেখো অঙ্ক পাতনের যে কোনো অবস্থানে বৃহত্তম অঙ্কের মান ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মান অপেক্ষা বড় হবে অর্থাৎ বৃহত্তম হবে তো এখন যেই সংখ্যাগুলো আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে ক নম্বরের এই ক নম্বরের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে থেকে বৃহত্তম অঙ্কটাকে যদি আমরা বড় অবস্থানে নিয়ে নিই অর্থাৎ সবার বাবে নিয়ে নিই তো আমরা এইভাবে সাজাতে পারি এখানে সব থেকে বড় অবস্থানে রয়েছে হচ্ছে নয় তার মানে বড় সংখ্যা হচ্ছে নয় এটাকে যদি বৃহত্তম স্থানেই বসাই তাহলে সব থেকে বড় মান প্রকাশ করবে এরপর রয়েছে হচ্ছে আট এবার আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা সংখ্যায় বসাই বড়গুলো আগে তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে এই সংখ্যাগুলো থেকে সাজিয়ে নিয়েছি দেখি এখানে সাতটি অঙ্ক রয়েছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখন সব থেকে বড় স্থান কোনটা এটা হলো একক স্থান একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত নিজেদের ঘরে তুমি এক বসালে যে মানটা পাবে নয় বসালে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি বড় মান পাবে তাই সেই জন্য বলা হয় যে অঙ্ক পাতনের যে কোনো অবস্থানে যে কোনো অবস্থানে একক স্থানে যদি তুমি নয়কে বসাও একের থেকে নয়ের মানটা বড় বড় বুঝাবে দশক স্থানে যদি তুমি দুইয়ের পরিবর্তে নয়কে বসাও তাহলে দুইয়ের থেকে কিন্তু নয়ের মানটা বড় বোঝাবে দুই বসালে দশক স্থানে বোঝাবে হচ্ছে বিশ আর নয় বসালে বোঝাবে হচ্ছে নব্বই তাহলে দেখো কত বড় সংখ্যা বোঝায় তো সেটাই বলা হচ্ছে যে অঙ্ক পাতনের যে কোনো অবস্থানে বৃহত্তম অঙ্কের মান ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মান অপেক্ষা বড় হবে তাহলে এখানে আমরা যদি এই নিজুস অর্থাৎ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিজুত নিজুস এই স্থানটায় সব থেকে বড় অঙ্ক এখানে যে কয়টা দেওয়া আছে তাদের মধ্যে থেকে সব থেকে বড় যেটা নয় রয়েছে সেটা যদি বসাই তাহলে সবার থেকে বড় সংখ্যাটা প্রকাশ করবে যদিও অন্য অঙ্কগুলোর থেকে এই নয়টা হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যা তার কারণে এটা যদি বৃহত্তম অবস্থানে বসায় তাহলে এটা আর বড় মান প্রকাশ করবে তো সেই কারণে এই কথাটা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে সুতরাং ছোট থেকে বড় থেকে ছোট ক্রমে অঙ্ক পাতন করলেই বৃহত্তম সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তাহলে দেখো যে সুতরাং বড় থেকে ছোট ক্রমে অঙ্ক পাতন করলেই বৃহত্তম সংখ্যাটি পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে কয় অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বের করতে বলা হয়েছে সেই কয় অঙ্কের এখানে যে সাত অঙ্ক রয়েছে তাই সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পাওয়া যাবে তো আমরা লিখতে পারি সুতরাং বৃহত্তম সংখ্যা যদি কেউ সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা লিখতে চায় লিখতে পারে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই অঙ্কগুলো নয় আট পাঁচ চার তিন দুই এক তাহলে তিন অঙ্ক পর কমা বসে এরপর প্রতি দুই অঙ্ক পর পর কমা বসালে উচ্চারণে সহজ হয় তাহলে বৃহত্তম সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম এবার ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে দেখো ক্ষুদ্রতম সংখ্যার ক্ষেত্রে আবার এই যে যে অঙ্কগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি সেটাকে যদি আমরা ছোট থেকে বড় ক্রমে অঙ্ক পাতন করি তাহলে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা পেয়ে যাই আমরা লিখতে পারি আবার আবার দেখো তাহলে এই এই অবস্থানগুলোকে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই অবস্থানটাকে যদি চেঞ্জ করে দিই তাহলে এক একের থেকে বড় হচ্ছে দুই দুয়ের থেকে বড় তিন এরপরে চার এরপরে পাঁচ এরপরে হচ্ছে আট এরপর সবার থেকে বড় হচ্ছে নয় তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং ছোট থেকে বড় ক্রমে অঙ্ক পাতন করলেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাওয়া যাবে দেখো তাহলে ছোট থেকে বড় ক্রমে অঙ্ক পাতন করলেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাওয়া যাবে এখন ছোট থেকে তাহলে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা নিয়ে নিই প্রথমে তিন অঙ্ক পর কমা এরপর প্রতি দুই অঙ্ক পর পর কমা ছোট থেকে বড়ের দিকে অঙ্ক পাতন করেছি এক দুই তিন চার পাঁচ আট নয় তাহলে দেখো আমরা বৃহত্তম সংখ্যাও বের করে নিয়েছি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাও বের করে নিয়েছি যেহেতু আমাদের এই সাতটা অঙ্ক শুধুমাত্র একবার করে ব্যবহার করে সাত অঙ্কের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করতে বলা হয়েছিল আমরা সাত অঙ্কের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পেয়ে গেছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তুমি উত্তরের ক্ষেত্রে আলাদা করে উত্তরটা লিখে এই
আর ক্ষুদ্রতম অঙ্ক যদি শূন্যটা অর্থাৎ এই পরের অংশটুকু যদি আমরা করতে চাই যে আবারের পরে যখন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তৈরি করেছি তখন যদি আমরা সবার বামে যদি শূন্য বসাই তাহলে একটা অঙ্ক কম গঠিত হবে অর্থাৎ সাত অঙ্ক গঠিত না হয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বেলায় ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠিত হবে তখন কিন্তু আমাদের একটু চেঞ্জ করে বলতে হবে যে সার্থক অঙ্ক সবচেয়ে ক্ষুদ্রতমটা আগে বাম পাশে বসিয়ে তারপরে আবার শূন্য থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্রতম ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজাতে হবে তো এই কথাটুকু আমরা লিখে নেব তো আসো এবার আমরা খ নম্বরটা সমাধান করি তো এবার দেখো খ নম্বরটায় খ নম্বরটা যেমনটা বলে নিয়েছিলাম যে ক নম্বরটার মতোই প্রথম বৃহত্তম সংখ্যাটা তৈরি করতে তেমন কোনো সমস্যা নেই একইভাবে আমরা বলতে পারবো যে অঙ্ক পাতনে যে কোনো অবস্থানে বৃহত্তম অঙ্কের স্থানীয় মান স্থানীয় মান কথাটা আমরা স্থানীয় কথাটা লিখে নিই শুধু অঙ্কের মান বলেছি অঙ্ক পাতনে যে কোনো অবস্থানে বৃহত্তম অঙ্কের স্থানীয় মান ক্ষুদ্রতম অঙ্কের স্থানীয় মান অপেক্ষা বড় হবে অর্থাৎ এই যে বৃহত্তম অঙ্ক যেটা রয়েছে এখানে যে কটা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে চার শূন্য পাঁচ তিন নয় আট সাত তার মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম হচ্ছে নয় এটা যে কোনো স্থানে বসাবো যে কোনো স্থানে বসালে তার স্থানীয় মানটা অন্য অন্য অঙ্কগুলোর থেকে বড় বোঝাবে তাহলে আমরা নয় সব থেকে বড় তারপরে আট তারপর সাত এইভাবে আমরা বৃহত্তম চিহ্ন দিয়ে এই অঙ্কগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নিয়েছি নয় আট সাত পাঁচ চার তিন শূন্য এখানে দেখো সাতটা অঙ্ক রয়েছে তিন তিন ছয় আর একে সাত তাহলে এটা কম অবশ্যই প্রথমে তিন অঙ্ক পর এরপর প্রতি দুই অঙ্ক পর পর কম অবসালে সংখ্যাটাকে সহজে উচ্চারণ করা যায় তো দেখো বৃহত্তম সংখ্যা পেয়ে গেলাম এখন দেখো যে আবার আমরা যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটা রয়েছে মূলত আমরা বলে নিয়েছিলাম যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা তৈরি করার সময় একটু সমস্যা তৈরি হবে এখন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটার ক্ষেত্রে এই অঙ্কটাকে যদি আমরা বিপরীত ক্রমে সাজাই অর্থাৎ শূন্য থেকে বড় হচ্ছে তিন এরপরে চার এরপরে পাঁচ এভাবে অর্থাৎ আগে যে ক্রমে সাজিয়ে নিয়েছিলাম সেটাকে বিপরীত ক্রমে সাজালাম সব থেকে ছোট সংখ্যাটা প্রথমে নিয়েছি এরপর তার থেকে বড় তার থেকে বড় এভাবে নিয়ে সবার বৃহত্তমটা ডানে নিয়েছি তাহলে দেখো আমরা অন্য যে ক নম্বরের অঙ্কটার মতোই বলতে পারি যে যেহেতু সংখ্যাগুলোকে আবার ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে নিয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সংখ্যাটি বা ছোট থেকে বড় ক্রমে অঙ্ক পাতন করলেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাওয়া যাবে এই কথাটুকু লেখার পর ছোট থেকে বড় ক্রমে অঙ্ক পাতন যদি করি মানে অঙ্কগুলোকে যদি পাশাপাশি সাজিয়ে নেই অঙ্ক পাতন করা মানে একটা অঙ্ক আরেকটা অঙ্কের পাশে বসিয়ে দেওয়া এই তো এটাকে বলা হয় অঙ্ক পাতন তাহলে অঙ্ক পাতন যদি করে নিই তাহলে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা পেয়ে যাব কিন্তু দেখো কিন্তু সর্ববামে শূন্য বসালে অর্থাৎ এই যে শূন্যটা আমরা লিখে নিয়েছি সর্ববামে শূন্য বসালে সংখ্যাটি সাত অঙ্কের না হয়ে ছয় অঙ্কের হবে তাহলে দেখো কিন্তু সর্বভামে শূন্য বসালে সংখ্যাটি সাত অঙ্কের না হয়ে ছয় অঙ্কের হবে তাহলে ছয় অঙ্কের তো গঠন করতে বলেনি আমাদেরকে সাত অঙ্কের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করতে বলা হয়েছে বৃহত্তমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ঠিকই সাত অঙ্কের গঠন করে নিয়েছি দেখো তাহলে এখন শূন্য বসানোর কারণে সার্থক সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে না ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন হবে তাই শূন্য বাদে অর্থাৎ শূন্যটিকে বাদ দিয়ে অন্য আরেক যে আর যে অঙ্কগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্রতমটা সবার বামে বসে এরপর শূন্য সহ বাকি অঙ্কগুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে দিলে আমরা এই সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাবো তাহলে শূন্য বাদে অর্থাৎ এই শূন্য বাদে অন্য ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি অর্থাৎ অন্য ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি বা অন্য ক্ষুদ্রতম অঙ্কটি সর্ববামে বসিয়ে শূন্য সহ অন্য অন্য অঙ্কগুলো তাহলে শূন্য বাদে অন্য ক্ষুদ্রতম অঙ্কটি শূন্য ছাড়া অন্য সব থেকে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে তিন এই তিন সর্ববামে বসিয়ে এরপর এই শূন্য সহ বাকি যে অন্য অন্য অঙ্কগুলো রয়েছে তাদেরকে ছোট থেকে বড় ক্রমে তাহলে সর্ববামে অন্য ক্ষুদ্রতম অঙ্কটি বসিয়ে শূন্য সহ শূন্য সহ অন্য অন্য অঙ্কগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজালে বা অঙ্ক পাতন করলে তাহলে শূন্য সহ মানে শূন্যের থেকে যেটা রয়েছে আর শূন্য ছাড়া যত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা রয়েছে সেটাকে সর্বভামে বসিয়ে এরপরে শূন্য সহ হিসাব করে বাকি অন্য অন্য যে অঙ্কগুলো রয়েছে তাদেরকে ছোট থেকে বড় ক্রমে অঙ্ক পাতন বা বড় ক্রমে সাজিয়ে নিলে আমরা সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাই তাহলে শূন্য সহ অন্য অন্য অঙ্কগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে অঙ্ক পাতন না বলে বললাম সাজিয়ে বা সাজালে তাহলে শূন্য সহ অন্য অন্য অঙ্কগুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজালে সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাওয়া যায় সুতরাং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবার দেখা সবার প্রথমে বামে শূন্য ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে তারপরের যেটা সব থেকে ছোট সেটাকে আমরা প্রথমে নিলাম এরপরে শূন্য সহ তার মানে এরপরে শূন্য তারপর হচ্ছে চার তারপরে পাঁচ এভ
এখন শূন্য সবার বামে দিলে সার্থকভাবে সাত অঙ্কের সংখ্যা গঠিত হতো না ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠিত হতো তাহলে প্রথমে তিন অঙ্ক পর এরপর প্রতি দুই অঙ্ক পর পর কম অবশ্যই আমরা সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা পেলাম যেহেতু আমাদের ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটাই গঠন করতে বলা হয়েছে তাই আমরা উত্তরে আলাদা করে বৃহত্তমটার লিখে বৃহত্তম সংখ্যাটা বসিয়ে সেমিকলন বসাবো এরপরে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা লিখে উত্তরটা বসিয়ে দিই এটাই হচ্ছে দেখো অঙ্কটা কঠিন নয় তবে এই যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করার সময় দুইটা কথা বেশি বলতে হয় কারণ হচ্ছে শূন্যকে দিয়ে যদি তুমি শুরু করো কোনো সংখ্যা তাহলে সেটা সার্থক কোনো সাত অঙ্ক বা ছয় অঙ্ক যেই যে কয়টা অঙ্কের গঠন করা বল গঠন করতে বলা হোক না কেন শূন্য সবার প্রথমে দিয়ে শুরু করলে সেটা সার্থক সেই কয়টা অঙ্কের হয় না অর্থাৎ সাত অঙ্কের বললে সাত অঙ্কের হয় না ছয়টা অঙ্কের হয়ে যায় কারণ শূন্যকে আমরা সবার বামে শূন্য থাকলে সেটাকে আমরা কোনো মূল্যই দিই না তবে এটা ডান পাশে বা মাঝখানে থাকলে কিন্তু অবশ্যই অর্থ বহন করে তো সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা শব্দ বেশি বাড়ি বলতে হয় অর্থাৎ দুইটা লাইন বাংলায় বেশি বলতে হয় এই হচ্ছে মূলত এটার সাথে পার্থক্য তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা পাঁচ পাঁচ নম্বর অঙ্কের ক এবং ক্ষয়ের সমাধান বুঝতে পেরেছ পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য অঙ্কের সমাধান দেখাবো তো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিস